കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം ഏഷ്യ ലൈവ് ടി വിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മൾ അന്നത്തെ വിഷയം സമ്പത്തിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഏഴ് മഹായന്ത്രങ്ങൾ എന്തത്തിനെ കുറിച്ചും യന്ത്ര സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓരോ യന്ത്രങ്ങളോടുള്ള ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പല എപ്പിസോഡുകളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല സാമ്പത്തികം എല്ലാവർക്കും ഇന്നൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷയം കടബാധ്യതയുള്ളവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ജോലിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർ സാമ്പത്തികം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചിലവുകളുള്ളവർ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് ഗുണപ്പെടുന്ന ഒരു ഏഴ് യന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യന്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ദ്രാണി യന്ത്രമാണ് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് അത് ദേവി സങ്കല്പത്തിലുള്ള യന്ത്രമാണ് രണ്ടാമത് കുബേര യന്ത്രം മൂന്നാമത് ദേവി സങ്കല്പത്തിലുള്ള യന്ത്രമാണ് ചിന്താമണി യന്ത്രം എന്ന് പറയും നാലാമത് താരായന്ത്രം അഞ്ചാമത് ദശാക്ഷരി ഗോപാല യന്ത്രമാണ് അത് വൈഷ്ണവ സങ്കല്പത്തിൽ അല്ലെ വിഷ്ണു സങ്കല്പത്തിലുള്ള യന്ത്രമാണ് ആറാമത്തത് രാജമോഹന ധനവശ്യ യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ യന്ത്രമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പവർ കൂടിയ യന്ത്രമാണ് ഏഴാമത് സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി യന്ത്രം അതും ദേവി സങ്കല്പത്തിലുള്ള യന്ത്രമാണ് ഈ യന്ത്രം ഏഴും ഒരുമിച്ചിടണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് നമുക്ക് യുക്തമായിട്ടുള്ള നല്ല ഉപാസന വിലവൊക്കെയുള്ളൊരു കർമ്മയെ കൊണ്ട് വിധിപ്രകാരം അത് എഴുതിച്ച് നാലക്ക് നാലിൻ്റെ തകടിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എഴുതി നാൽപ്പാമര വെള്ളത്തിലെ പഞ്ചേവ്യ ശുദ്ധി തുളസി ചുവട്ടിലെ വലിയ കുറ്റുമണ്ണ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴുകി ശുദ്ധമാക്കി എന്ത സംസ്കാര പ്രകാരമുള്ള നമുക്ക് ആവാഹനം അത് നിവേദ്യങ്ങൾ ത്രികാല പൂജയായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെ ഏഴ് ദിവസമെങ്കിലും അത് പൂജയായിട്ട് കഴിച്ച് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഹോമമൊക്കെ നടത്തി ഹോമസംവാദമൊക്കെ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് അടച്ച് വിധിപ്രകാരം നമ്മൾ എലസ് കൂടിനകത്താക്കി എലസായിട്ട് ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധരിച്ച് നമുക്കൊരു പതിനേഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങും ചിലർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം തൊട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികം നമുക്ക് പഴയതിനെക്കാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി കിട്ടാനുള്ള അവസ്ഥകളും ചിട്ടിയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിട്ടി കിട്ടുക നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ധനഭാഗ്യം ചില ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്നാവാം ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാവാം ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ലോട്ടറി ഭാഗ്യമാവാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കളഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളൊക്കെ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാ സൗഭാഗ്യമാവത്തില്ലേ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ആവത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പ്രസാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മാർഗം ഒന്നുമില്ല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കുജേലൻ സ്വാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയ കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ കുജേലനായിട്ട് പോയ ആൾ കുബേരനായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പം ആ വിധിപ്രകാരം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർച്ച സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി സമ്പത്തിനെ ആകർഷിച്ച് ഒരിടത്ത് നിർത്താനുള്ള അവസ്ഥകൾ നമുക്കുണ്ടാവും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ യന്ത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം